Remarquez, là vous avez les gaz d'échappement derrière, d'accord Donc vous prenez votre respiration, vous la coupez au moment où vous quittez. Comme ça, vous ne prenez pas les gaz avant de passer sous l'eau. La grosse différence, on va dire, entre les nageurs sauveteurs et euh, les gars du canot, qu'on appelle permanent, euh, c'est euh, à la base au niveau de l'engagement, c'est-à-dire que nous, on a des gars qui vont s'investir beaucoup dans leur formation, avoir du bénévolat au niveau de la formation, mais euh, on n'est pas là euh, dispo H24, tandis que les permanents, eux, ils décalent euh, tout au long de l'année euh, pour porter assistance sur leur zone. Donc la, la grosse différence, c'est qu'eux, ils sont essentiellement bénévoles, euh, ils gèrent leur zone et ils sont là pour porter euh, assistance en permanence. Tandis que nous, bah, on va plutôt avoir tendance à, à former des gens, à se former nous-mêmes tout au long de l'année, euh, à faire, comme je te le disais, bah, des, petites, euh, des petits dispositifs de manière ponctuelle. Mais le gros de notre boulot, il est saisonnier et il va être rémunéré en saison euh, au niveau nageur sauveteur. Ah, au niveau des distances, ouais, nous, on est vraiment sur du, du côtier. Donc, euh, euh, en gros, bah, à la SNSM, c'est ce qu'on parle de complémentarité de la dune au large. Et bah, nous, on est de la dune, euh, zone côtière. Et à partir euh, d'une zone un peu médiane, euh, on va être plus sur du travail de permanent qui vont aller eux plus vers le large, plus vers euh, une notion d'assistance sur des, des plus gros moyens avec plus d'autonomie, etc. Alors après, tout ça, ça se croise. On a des, on a des filières qui sont un peu communes, je pense notamment au semi-rigide, qui est un outil qui est commun aux permanents et aux nageurs sauveteurs. Et les permanents peuvent être amenés à faire évidemment des interventions aux zones très côtières, etc. Euh, voilà. Donc, la frontière, elle n'est pas si nette que ça, mais l'idée générale est là. Nous, on va être plus en côtier et eux, un peu plus au large. Donc, je ne sais pas si on vous a expliqué un peu la SNSM. Il y a deux entités qui sont un petit peu euh, deux branches. Il y a vous, les nageurs, avec les centres de formation. Et nous, les, les, les stations, on a le, 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 la même tenue, mais dans le voilà, vous, vous intervenez surtout entre 0 et 300. Et nous, on intervient au-delà des 300. Vous faites de la prévention, de l'intervention, bien sûr. Et vous êtes surtout, vous, bien formés performant, j'ai envie de dire, au niveau de secourisme et abordage de victimes. Nous, c'est plus de la haute mer et euh, on essaye, euh, là, on a quand même sur 25, je crois qu'on est presque 20 PSE1. Donc ça commence à être pas mal quand même pour la prise en charge de victimes. On est sûr qu'à bord, il y a des PSE1, PSE2, chose qui n'était pas il y a 10 ans. Voilà. Petite présentation perso, moi, je suis pompier pro. Ça fait 12 ans que je suis à la station. Ça fait 25 ans que je suis pompier. Et euh, voilà, je suis patron depuis trois ans, je forme les nageurs de bord. On a des nageurs aussi de bord, on a des plongeurs, mais on a des nageurs. Je vous montre la, la, la vedette, tout ça, on a une, une heure à peu près. Et après, on, on ira un peu en mer euh, s'amuser. L'appellation permet de donner une, euh, une distance d'intervention et euh, notamment euh, selon les conditions. Tout temps, théoriquement, ça veut dire qu'on peut sortir par tous les temps, toutes les mers. On est limité à 20 000, ça c'est la réglementation, mais souvent on est appelé largement au-dessus des 20 000. 20 000 c'est à une heure, euh, il n'y a pas longtemps on est allé, on était à 25 000 et des fois beaucoup plus, 60 tout, tout. Mais voilà, normalement notre cadre d'emploi c'est 20 000 nautiques, 300 mètres, 20 000 nautiques. Donc euh, historiquement, nous, à Caro, on a toujours eu un tout temps. Comme je vous disais, il y a beaucoup de mer, une, une mer qui est très formée ici avec des vents violents, que ce soit le Mistral ou que ce soit le, le Sud-Est. On atteint des, on dépasse des fois les, les 55-60 nœuds par Mistral et plus de 50 nœuds par Sud-Est et là ça bouge, ça, ça bouge beaucoup. Donc c'est un bateau, vous verrez la, les machineries, c'est deux fois 360 chevaux. On a pris, enfin, ils ont privilégié la, la puissance à la vitesse, un peu comme des camions quoi. Parce que nous, on est là aussi pour remorquer. C'est un bateau qui fait 25 à 30 tonnes, 25 à vide, 30 à, à charge. Euh, pourquoi on privilégie pas la vitesse Parce que quand la mer est démontée, de toute façon, euh, nous, on va à peu près à 18 nœuds. là. On ne dépasse jamais euh, quand il y a de la mer. Euh, déjà, quand on est à 10-12 nœuds, déjà, ça se coupe pas mal. Quoi. Donc le but, c'est pas d'abîmer ni la machine ni les hommes. 
Et euh, si on a un bateau qui va à 40 nœuds, de toute façon, on ne pourra jamais y aller. Donc, euh, donc on privilégie la puissance. Ça nous permet de, de, de remorquer des, des, des gros bateaux, très très gros bateaux, qui veulent 4-5 fois la, le, le, poids de, le poids de notre navire. Donc les langes que je vous parlais là pour les lignes de vie, les langes à mettre euh, s'il y a du mauvais temps, les casques, pareil, à utiliser euh, si ça bouge beaucoup. Donc euh, à bord, on trouve bah, tout le matériel de sécurité, des, des, des cordages, des boots. Vous voyez, il bon, y a la, la cafetière avec euh, tout un... De l'eau, de la nourriture, enfin de la nourriture c'est pas le, le repas de fête, hein, mais euh, des gâteaux, des trucs comme ça, parce que souvent quand on part à 2h du matin, euh, c'est là où on peut être malade parce qu'on a le ventre vide, et voilà, donc il, puis comme ça dure souvent les interventions, souvent on part, il est 19h, et bien à 2h du matin on est content de trouver une barre céréale. Ou... Donc le matériel de sécurité qu'il y a dans les, dans les équipés, ici le poste de pilotage, c'est aussi un peu la particularité sur un CTT. Il n'y a pas qu'à Caro, c'est partout en France, on s'est rendu compte que le, le patron de l'embarcation, il est souvent à la barre sur un CTT. Sauf si c'est du transit long, où là, il va pouvoir être, faire du travail sur carte ou autre. Mais sinon, euh, c'est un bateau qui est tellement... Euh, qui n'est pas facile à piloter, donc euh, on ne donne pas la responsabilité, notamment dans un port, hein, vous verrez pour sortir c'est compliqué, pour rentrer aussi. Dès qu'il y a du vent ou quoi, euh, on ne laisse pas euh, voilà, celui qui, qui vient d'avoir son permis euh, dessus, parce que c'est 18 mètres, c'est un, un navire déjà. Quoi, hein, donc, euh, et puis quand on approche du requérant, pareil, euh, la responsabilité elle revient à celui qui, qui a ce poste-là, et puis au moins s'il fait une, une connerie, ben, c'est pour lui. Quoi. Il a été formé pour ça. Le deuxième poste intérieur qui est très important en intervention, c'est le radio-navigateur. Euh, donc c'est lui qui est en lien avec le cross, bien sûr en liaison avec le patron, hein, puisque c'est le patron qui, qui lui demande de, de, de parler, mais euh, c'est euh, les deux postes, c'est deux postes, euh, voilà, s'ils ne s'entendent pas tous les deux, l'intervention va, euh, elle va, elle va pas bien se faire. Parce que le chef de pont, lui, euh, on ne se parle pas à la voile. Hein, on, on voit... De là, vous verrez, si vous vous y mettez là, à la place de, à la place de Vincent, vous verrez qu'on ne voit rien de là, en fait. Donc, euh, le, le, le pont, euh, c'est important que le chef de pont d'être toujours en liaison radio. Avec. Et c'est vraiment les yeux, là-dessus, il y a l'AIS, c'est-à-dire tous les bateaux de marine marchande, les pêcheurs ou tous les gens qui ont l'AIS. Euh, parce que lui, il ne les voit pas, les AIS. Donc, lui, c'est important. Il dit attention, on fait route ensemble, euh, ou tu te diriges, tu te diriges vers, la, vers la terre. Enfin, voilà, c'est super. Euh, c'est vraiment un poste, un poste clé. Hein. C'est vraiment des postes, postes clés. On va. On a à bord une valise médicale avec des médicaments, parce que quand on est loin en mer, euh, la marine marchande, on est obligé d'avoir certains médicaments, parce que pour rejoindre la terre, il faut un certain délai. Et des fois, selon le bilan qu'on passe, on peut nous demander d'administrer de, 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 des médicaments. Quoi. Ensuite, on a le sac pompe secours, que vous de, ce qui ressemble vraiment à ce que vous avez, ce qu'on a dans des DSAV. Euh, C'est vraiment euh, du, du sac pompe secours, aspirateur mucosité, des fibrillateurs, bon après euh, des attelles, euh, matelas coquilles, une barquette flottante pour mettre la victime, derrière il y a un plan dur, civière à aube, et puis les gilets pour nos, nos nageurs et des tenues, parce que des fois bah, les gens, ils, on a, déjà tout le monde n'est pas équipé, on n'a pas l'argent pour équiper tout le monde, et puis des fois bah, on est là, on passe, et puis ça sonne au moment où on est là pour éviter de retourner chez soi, donc on a des tenues à bord. Pour, euh, voilà, pour pouvoir intervenir quand même. Là, donc le puits de chaîne, du matériel. Donc vous voyez, c'est fermé étanche. Il hein. euh, y a un crash box. Si on tape quelque chose devant, ça se remplit, mais le, le bateau ne se, se remplit pas. Et chaque caisson dessous est compartimenté aussi. Comme les portes que vous voyez, il y a des portes partout, elles sont toutes, euh, toutes étanches. Allez-y, on, va aller, euh, on va aller en machinerie. Là, vous voyez des petites buses, là. C'est du CO2 qu'on active d'en haut. Si ça prend feu, une fois, c'est arrivé euh, il, y a, il y a 12 ans de ça, la génératrice a pris feu. Euh, on envoie du CO2, on n'envoie pas quelqu'un éteindre le feu. On ferme tout et on envoie du CO2. et bon, on, a, on fait un Mayday, hein, mais, euh, mais ça permet d'éteindre et de ne pas brûler. Parce qu'en mer, vous le savez, hein, les, les deux gros dangers, bon, il y en a trois. Hein. En mer, le, dans le premier danger, c'est la terre. Et après, c'est le feu et, et, et si on coule. C'est les deux plus gros dangers une fois qu'on est en mer, c'est le feu et une voie d'eau qu'on qu n'arrive pas à maîtriser. Quoi. Parce que la voie d'eau, on finit au fond et le feu, on finit au fond aussi. 
Donc euh, mm -hmm. voilà, mais le, le feu sur un bateau, euh, ayez ça en tête hein, si euh, vous intervenez. Enfin, vous êtes en sauvetage en bord de mer, en surveillance, que vous voyez qu'il y a un bateau qui est en train de prendre feu, euh, allez-y vite, hein, je pense. Enfin, faites les procédures, mais pour récupérer les gens, parce qu'ils vont. Le bateau, en 5 minutes, il va être euh, totalement embrasé. Quoi. Surtout les bateaux polyester, tout ça, ça va à 2000 à l'heure. S'il vous plaît, écoutez les consignes de sécurité, comme ça, on est sûr que tout le monde les a bien prises. Ok Donc la vedette va être à 10 nœuds. Ok, vous allez enjamber le bastingage ici, par arrière, sécurisé par euh, le formateur qui reste à bord. D'accord L'éjection se fait toujours face au sens de déplacement. Hyper important, d'accord On comprend que quand je vais rentrer dans l'eau, cette partie-là va être freinée avant cette partie-là. Si je suis de dos, risque de liaison traumatique. Ok Donc toujours face, comme ça, si ça plie, ça plie dans le bon sens de la charnière. Quand je saute, je rentre tout. Je ne laisse pas traîner les membres. D'accord On va être à 10 nœuds, c'est pas très rapide, mais on prend les bonnes habitudes. Si demain vous sautez à 15 ou à 20, ça commence à. Ou à 20, ça rebondit. Ah ouais, ouais bah c'est. Ah, ouais. okay. okay. <rire> vous serez récupéré par les IRB derrière dans le sillage. Ok on se, gère, on se gère au niveau des rotations. Vous ne sautez qu'au go du formateur. D'accord chose comme toute éjection quand j'arrive dans l'eau je sors ok tout va bien d'accord comme ça il peut le prendre en direct et s'assurer que vous allez bien on va bien l'IRB vous bougez pas l'IRB vous récupère ok c'est clair pour tout le monde ouais. Ah, c'est bon. 